గురువుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి బెంగళూరు నుండి చంద్రశేఖరయ్య గారు పంపించారు వ్రతములు చేసుకున్నప్పుడు మరుసటి రోజున పునః పూజ చేయాలా అని అడుగుతున్నారు మరుసటి రోజు అని కాదు న్యాయంగా ఆ రోజే చేయాలి వ్రతమును బట్టి ఉంటుంది కొన్ని వ్రతాలు ఒక రోజులో అయిపోతాయి ఏకాదశి వ్రతం కొన్ని వ్రతాలు ఓ వారం రోజులు ఉంటాయి కొన్ని పదిహేను రోజులు కొన్ని నెల రోజులు కొన్ని మూడు రోజులు కొన్ని నలభై రోజులు కొన్ని సంవత్సరం పదో వ్రతం ఉంది సంవత్సరం చేయాలి కాబట్టి వ్రతము పూర్తయిన తరువాత పునఃపూజ అంటే ఉద్యాపనం మరి ఏం లేదు మళ్ళీ పూజ అర్థమేది ఉద్యాపన ఉద్యాపన చేస్తాం అది మనము స్వామిని ఆహ్వానించి కూర్చోబెట్టి ఆరాధన చేసి అతనికి సన్మానము చేసి సత్కారము చేసి ఆరగింపు చేసి ప్రసాదం తీసుకొని అయ్యా ఈ రమరు వెళ్ళండి అది పంపుటే పునఃపూజ వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ స్వామికి అర్ఘ్యం పాద్యం అచమనీయం స్నానం ధూపం దీపం నైవేద్యం వస్త్రం ఆభరణం హారతిచ్చి స్వామి వెళ్ళిండి ఇది పునఃపూజ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి ఆందోళికామారోహయామి అంటే గుర్రం ఎక్కిస్తున్నాను ఏనుగు ఎక్కిస్తున్నాను పల్లకి ఎక్కిస్తున్నాను అంటే ఆయన ప్రయాణ వాహనాలు వాహనాలు ఇస్తున్నాము ఇది వ్రతం యొక్క ఉద్యాపన విధి అది మన వ్రతం యొక్క నియమాన్ని బట్టి ఆ రోజు చేసుకుంటాం మరునాడు చేసుకుంటాం మరునాడు చేసుకుంటాం పునఃపూజ చెయ్యాలా ఇవన్నీ చేయాలా అసలు వ్రతం చేయాలా వ్రతం చేసినప్పుడు ఉద్యాపన చేయాలి అయితే కొన్ని వ్రతాలు ఉద్యాపన లేని ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ఏకాదశి వ్రతం ఉంది ఉద్యాపన ఏం చేద్దాం దానికి మనము దశమినాడు ఏకభుక్తం ఉంటాం రాత్రి జాగరణ ఉంటాం ఏకాదశి నాడు మొత్తం ఉపవాసం ఉంటాం జాగరణ ఉంటాం ద్వాదశి నాడు పొద్దున్నే తింటాం మధ్యాహ్నం రాత్రి నిద్రపోం ఈ మూడు రోజులు స్వామిని కీర్తిస్తాం ఆరాధిస్తాం భజన చేస్తాం భక్తులను పూజిస్తాం ద్వాదశి నాడు ఉదయం పాలన చేసాము అయిపోయింది వ్రతం శ్రీమన్నారాయణుని వెళ్ళబడదాము ఇంటి నుంచి ఆయన ఉప్పరాందామా అయిపోతే మనం ఉంటామా కాబట్టి కొన్ని వ్రతాలకు ఉద్యాపన ఉండదు అక్కడ వ్రతం అంటే అర్థం నియము నేను ఈ మూడు రోజులు ఈ నియమంతో ఉంటున్నాను నాలుగు రోజు నియమాన్ని వదులుతున్నా అదే ఉద్యాపన నియమం స్వీకరించాను నియమాన్ని వదిలిపెట్టాను కానీ ఈ నియమాలు భగవంతునికి ఉండవు కదా స్వామి నిన్ను పూజించడం వదిలిపెట్టాను అందామా లేదు కాబట్టి ఉద్యాపన వేటి వేటికి చెయ్యాలో వాటికి పునఃపూజ చేయాలి అది ఆ రోజా మరునాడా మరు ఏడా అనేది అందులోనే ఉంటుంది 